அனிமேட் சிசி இது அடோபியோட அனிமேஷன் டூ டி அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் அனிமேட் சிசிங்கிறது ஒரு வெக்டார் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம் வெக்டார் பேஸ்ட் பிக்சல் பேஸ்ட் இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசம் என்னென்னா ஃபோட்டோஷாப் அப்படிங்கிறது பிக்சல் பேஸ்டு ப்ரோக்ராம் பிக்சல் பேஸ்டு அப்படின்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம இமேஜ் ஜூம் பண்ணிட்டே போனோம்னா அது பிக்சல் பிக்சலாக உடையும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பிக்சல்ஸாக மாறும் வெக்டார் பேஸ்டு அப்படின்னா வெக்டார் பேஸ்டுன்னா அதுமாரி நம்ம ஜூம் பண்ணிட்டு போக போக பிக்சல்ஸ் உடையாது நமக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஹை குவாலிட்டி இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வெக்டார் பேஸ்டு இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அனிமேட் சீஸுங்கிறது வெக்டார் பேஸ்டு டூ டி அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓகே மக்களே இப்போ நீங்கள் அனிமேட் சிசியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அனிமேட் சிசியை வந்து அடோபி டாட் காம்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் சீரியல் கீ கேட்டால் சீரியல் கீ இருந்ததுன்னா டைப் பண்ணுங்கள் சீரியல் கீ இல்லைன்னா ட்ரையல் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனிமேட் சிசியை ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கான அனிமேட் சிசியோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எதாக ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம் ஏன்னா இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இதில் டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்க வேண்டிதான் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீன் தான் உங்களோட ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் பண்ணுற அனிமேஷன்லாம் இருக்கும் அடுத்தது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டூல் பார்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த டூல் பார் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த டூல் பார் உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒன்றா இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிற எல்லா டூல்ஸும் இதுலேயும் இருக்கும் சில டூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப்பில் இல்லாத டூல்ஸ் கூட இதில் இருக்கும் அடுத்ததாக மேலே பார்த்தீங்கன்னா டைம் லைன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த டைம் லைன் தான் உங்கள் அனிமேஷனோட போஸ்ட் டு போஸ் உங்கள் அனிமேஷனோட எல்லா ஃப்ரேம்ஸும் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் அனிமேட் பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக தான் அனிமேட் பண்ணணும் அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் இந்த டைம் லைனில் அது பர்ஃபெக்டாக காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைம் லைனில் வந்து ப்ளே ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி போகலாம் அப்புறம் கடைசி ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணி போகலாம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரேமுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணி வரலாம் அது போக இதில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறையா மெனு இருக்குது நிறையா பட்டன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னா அடுத்தடுத்த டூட்டோரியலில் சொல்கிறேன் அடுத்ததாக வலது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனல் எதுனா நீங்கள் இங்கே ஒர்க் ஸ்பேஸில் எதை கிளிக் பண்ணாலும் டூல் பாரில் எதை கிளிக் பண்ணாலும் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரைட் சைடில் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம பிரெஷ் டூவில் கிளிக் பண்ணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இதில் காட்டுது பார்த்தீங்களா ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா விஷயமும் அதாவது ப்ரெஷ்ஷை கிளிக் பண்ணால் ப்ரெஷ் டூவில் கிளிக் பண்ணால் இது வந்து ஆக்சுவலி இது ஹிஸ்ட்ரி ப்ரெஷ் இது வந்து ஃபோட்டோஷாப்பிலோட அட்வான்ஸ் ப்ரெஷ் இதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் டிஃபால்ட் ப்ரெஷ்ஷுங்கிறது பிஎம்க்கு நீங்கள்னா கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா டூல் பாரில் இருக்கிற ப்ரெஷ் டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கலர் அப்புறம் இதோட ஸ்ட்ரோக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இதோட வந்து சைஸு இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேனலில் இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் டுட்டோரியலை நம்ம அடுத்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் அதேமாரி டூல் பாரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டூல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தனியாக ஒரு டுட்டோரியலில் நான் போடுறேன் ஒவ்வொரு டூலும் எதுக்காக பயன்படுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னங்கிறது இந்த டுட்டோரியலில் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு அனிமேஷன் பேசிக் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோதான் மக்களே வந்து இதில் உள்ளது இப்போது நம்ம வந்து அனிமேட் சிசியில் கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்கு கீழே என்னென்ன வருதுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம புதுசாக ஒரு பைக் வாங்கினா எப்படி கோயில் வாசலில் நிறுத்தி எலுமிச்சைப்பழத்து மேலே ஏற்றுவோமோ அதே மாதிரி ஃப்ளாஷ் டூட்டோரியல் ஆரம்பிக்கும் போது எலுமிச்சைப்பழம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு சர்க்கிளே தான் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்காக நான் டூல் பாரில் இருக்கிற ஓவல் டூலை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு ஓவல் வந்து ஓவலோட ஸ்ட்ரோக் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கணும் ஓவலோட ஃபில் கலர் வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கணும் ஒரு ஓவல் வரைகிறேன் வழக்கமாக ஃபோட்டோஷாப்பில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஷிஃப்ட்டு அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஷேப் வந்து ரெண்டு டபக்கமும் ஈவனாக இருக்கும் ஓகே இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓகே இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஓரமாக நவுத்தி வச்சுப்போம்
இப்போ இதில் இருக்கிறது வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் அடுத்தது கீ ஃப்ரேம்லே ஃப்ரேம்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஃப்ரேம்னா என்னென்னா இந்த ஃப்ரேமோட எக்ஸ்டன் பண்ணுறது தான் ஃப்ரேம் அதில் வந்து ஒரு மாற்றமும் இருக்காது இந்த ஃப்ரேமை நான் வந்து அடுத்த ஃப்ரேமுக்கு எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை அடுத்த ஃப்ரேமுக்கு எக்ஸ்பன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் அது நீங்கள் எப்படி ஒரு ஃப்ரேம் இதில் வந்து சேர்க்கணுன்னா அந்த டைம் லைனில் இருக்க அடுத்த ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்த ஃப்ரேம் இருக்கிற இடத்த கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இன்சர்ட் ஃப்ரேம்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போது ரெண்டு ஃப்ரேம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதாவது இது ஃப்ரேமை ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் இதோட ஷார்ட்கட் கீ பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐ நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட அளவுக்கு வந்து இதை நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க் ஃப்ரேம் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃப்ரேம் அதாவது பதினஞ்சாவது ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் பொசிஷனில் எனக்கு வந்து எதுவுமே வேணாம் ஆனால் நான் வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்பு வந்துன்னா உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பிளாங்க் ஃப்ரேம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளாங்க் ஃப்ரேம் க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே இருக்காது ஆனால் ஒரு ஃப்ரேமுக்கு ஒரு ஹோல்டர் இருக்கும் இதுதான் வந்து பிளாங்க் ஃப்ரேம் இப்போ நீங்கள் இந்த இடைப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதாவது கீ ஃப்ரேம் எதுக்கு நம்ம முக்கியமாக பயன்படுத்துவோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல இருக்குது ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது இந்த ஃப்ரேமில் அதே ஆப்ஜெக்ட் வேறு பொசிஷனுக்கு மாறணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு அந்த இடத்துல பண்ணி காட்டுறேன் அதாவது அஞ்சாவது ஃப்ரேமில் எனக்கு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வேணும் கீ ஃப்ரேம் சொன்ன மாதிரி அதோடய பொசிஷனை மாற்ற போகிறேன் கீ ஃப்ரேம் வச்சுட்டு அதோட ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் ரெடி ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் இங்கே வந்திருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை நகுத்தி கொண்டு போய் வேறு இடத்துல வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஃப்ரேம்லேருந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேறு பொசிஷனில் இருக்கும் அதாவது இந்த ஃப்ரேம் போனோன்னா பழைய பொசிஷனில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வேறு பொசிஷனில் இருக்கும் இதுதான் வந்து கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் இதோட ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா எஃப் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அமிக்கி கூட நீங்கள் கீ ஃப்ரேமை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ என்னோட டைமில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரேம்லாம் டெலிட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமை தவிர அதனால் செகண்ட் ஃப்ரேமோட பொசிஷன்லேருந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பதினஞ்சாவது ஃப்ரேம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு ரிமூவ் ஃப்ரேம்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோன்னா என்னோடய ஃப்ரேம் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஒன்றாவது ஃப்ரேம் பொசிஷனில் மட்டும்தான் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அனிமேஷனோட டைப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அனிமேஷனோட டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம அனிமேட் பண்ணலாம் ஒன்று ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் அனிமேஷனை ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக நம்ம அனிமேட் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் செகண்ட் ஃப்ரேம் தேர்ட் ஃப்ரேம் ஃபோர்த் ஃப்ரேம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமாக அனிமேட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ட்வீன் அனிமேஷன் அப்படிங்கிற இன்னொரு டைப் இருக்குது ட்வீன் அனிமேஷன்னால் உங்களோட ஸ்டார்டிங் அப்புறம் என்டிங் பொசிஷனை மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு இடையில ட்வீன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்ரு அந்த சாஃப்ட்வேரு அதுக்கான அனிமேஷனை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதுதான் ட்வீன் அனிமேஷன் பொதுவாக அனிமேட்டர் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுத்தையுமே கலந்து தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்வீன் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது எந்தெந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு அனுபவம் அதாவது எந்தெந்த இடத்துல எதை எதை யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அனுபவபூர்வமாக புரிய ஆரம்பிச்சு ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கிளை இந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு நவுத்தி ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் நவுடுற மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் முதல்ல அதை ட்வீன் அனிமேஷன் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷனாக பண்ணுவோம் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லையும் நீங்கள் அனிமேட் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டாவது ஃப்ரேம் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த வாட்டி வந்து உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்க போகுது அதனால் நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ண போகிறது இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணணுன்னா கீ ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணணும
வாடி முடிஞ்சது பா அதாவது பன்னெண்டு ஃப்ரேம் வரைக்கும் நான் அதை நவுற்றி ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் வச்சுருக்கேன் அதாவது நான் அப்போ அந்த டைம் லைனில் என்னோட அந்த நேவிகேட்டர் நான் நவுத்துறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பதினொன்றாவது ஃப்ரேம் பத்தாவது ஃப்ரேம் ஒன்பது எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இப்போ நான் டைம் லைனில் இருக்க அந்த ப்ளே பட்டு நாமிக்கிறேன்னா அது நவுறுது அனிமேட் ஆகுது இது வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அனிமேஷன் அடுத்ததாக இதே ஓவல நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு போக வைக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த வாட்டி நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல டிவின் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோடய பழைய அனிமேஷனில் உள்ள எல்லா ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு பத்தாவது ஃப்ரேம் அதாவது அதே பன்னெண்டாவது ஃப்ரேம் வச்சுப்போம் பன்னெண்டாவது ஃப்ரேமில் என்னோடய இந்த ஓவல் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடாது இங்கே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணுறேன் ஸோ பன்னெண்டாவது டைம் லைனில் என்னோடய பன்னெண்டாவது ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணுறேன் அதாவது எஃப் சிக்ஸ் அமுக்குறேன் எஃப் சிக்ஸ் அமுக்குனோடனே அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க எல்லா ஃப்ரேமும் ஒரு செட்டு இந்த ஃப்ரேம் தனி செட்டு இப்போ இந்த கீ ஃப்ரேமில் எஃப் சிக்ஸ் அமுக்கிட்டு நான் அங்கே இருக்கிற ஓவலை அதாவது சர்க்கிளை ட்ராக் பண்ணி எனக்கு வேணுங்கிற போஸ்டில் நிறுத்திக்கிறேன் நிறுத்திட்டேன்னா எனக்கு முன்னாடி உள்ள போர்ஷன் முன்னாடி உள்ள ஃப்ரேமில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் வந்தோட போர்ஷன் வந்து இது இப்போது அடுத்ததில் வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ நான் இந்த ஃப்ரேமில் ரைட் அடுவில் போய் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் கிளாஸ் க்ரியேட் கிளாசிக் ட்வின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா ஓகே இது வந்து அனிமே சிசி யூஸ் பண்ணுறப்போ சிம்பிளுக்கு தான் கிளாசிக் ட்வின் அப்ளை பண்ணும் சிம்பிள்லாம் என்னங்கிறத நம்ம அடுத்த டோட்டோரியில் பார்ப்போம் இது வந்து ஓகே கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து கிளாசிக் டென்ஜினேட் ஆகிடும் கிளாசிக் ட்வின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அனிமேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் ப்ளே பட்டன் அமுக்குனா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே இதுதான் வந்து அனிமேட் சிசியில் வந்து பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் அப்புறம் அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க